Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Joi este o zi mare, să știți. Joi, Venus, micul benefic, intră în semnul leului. Asta înseamnă un moment extrem de pozitiv pentru toată lumea. Și de asemenea, tot joi avem parte de o quadratură între Soare și Uranus. Este adevărat, un moment pe de o parte, să spun așa, tensionat, pe de altă parte, vedeți că acum putem să avem curajul să ieșim puțin din starea de confort, în sensul de orgoliu. Da? Acum putem să lăsăm orgoliu deoparte, să ne eliberăm, să spunem lucrurilor pe nume și da, să știți că este o zi cu tensiuni, mai ales în zona șefilor, în zona autorităților, tot ce ține de conducere. Deci acolo sunt lucrurile puțin tensionate. Dar să știți că este un moment în care iarăși, parcă această energie, să spun așa, este norocul nostru. Venus intră în leu și ne ajută foarte, foarte mult de acolo. Mai ales doamnele și domnișoarele vor fi foarte pline de viață, foarte pozitive, dornice să se afirme. Chiar este un moment bun în care persoanele care nu au suficient curaj, acum se pot afirma, acum pot străluci. Da? Iar pentru cei care deja aveți o încredere mare în voi, cei care sunteți destul de siguri da? pe propria persoană, acum ar fi bine să, să temperați puțin lucrurile. Da? Depinde de situația în care vă aflați voi. Hai să vedem. Avem justiția, data de 11, care vorbește clar despre dreptate, despre a se lua decizii importante. Se iau tot felul de decizii astăzi și primul gând care mi-a venit în minte atunci când am privit această combinație de cărți este o sentință judecătorească da? care, sau o hotărâre care se ia undeva. Uh, și care să știți că o să surprindă foarte, foarte mult. Tot felul de, um, să spun așa, vești pe care le primim astăzi și care ne surprind, dar care să știți că ne ajută mult să ne eliberăm. Da? Pentru alții, să știți că este o zi chiar foarte bună, o zi în care hotărăsc să, uh, să încheie ceva. E ca și cum s-ar lua o decizie și cineva petrece, cineva se simte bine. În alte cazuri, așa cum am spus, este o zi și cu tot felul de surprize, mai ales pe zona aceasta birocratică. Însă, să știți că ziua de joi vine și cu o tendință de a se face dreptate divină. Dreptate divină, asta este cel mai important pentru toată lumea. Joi avem cu toții o, in, o intuiție așa mai aparte, adică suntem mult mai mult impresionați de lucruri noi care se întâmplă în interiorul nostru, să știți că suntem deschiși la aceste schimbări, care, repet, nu e neapărat să se producă în viața fiecăruia, ele se pot produce undeva, la locul de muncă, undeva în lume, ceva se decide, ceva se întâmplă în bloc, în cartier, în oraș, dar ideea este că e un moment bun să ieșim din cutie și mai ales e un moment bun de o reinventare pe tot ce ține de zona aceasta de leadership, da? tot ce ține de zona aceasta de lider, conducători și așa mai departe. Bun, hai să vedem ce ne spune și oracolul. Da, Mi-a rămas și pixul aici. Hai să vedem. Mesajul este să facem o analiză asupra realității. Poate să privim lucrurile la rece, așa îmi vine să transmit. Wow, foarte interesant și avem și o lună plină învărsător. Luna o să fie învărsător, dar luna plină exact se produce undeva dimineața, da? pe 12 august, dar dimineața, undeva pe la 4 și ceva. Așa că o să vorbesc în ziua de vineri pentru luna plină. Am vorbit deja pentru fiecare zodie în parte în analiza uh, pentru această săptămână. Așa că dacă sunteți interesați, vă aștept cu drag să vizionați acele mesaje. Dar aici 
ni se spune foarte clar să fim reali, să fim autentici. Astea, astea sunt sfaturile. Deci să facem o analiză asupra realității, să vedem ce e învechit, ce ne ține în loc, ce nu trebuie făcut. Și iarăși să știți că este o zi cu um, foarte multe energii bune, în sensul că putem să primim tot felul de sfaturi pozitive, dar acum depinde și de noi dacă le luăm în considerare sau nu. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți interesați, ascultați și de la zodie și de la ascendent și puteți să vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă. Începem cu berbecul. Pentru voi să știți că este o zi foarte interesantă, o zi în care berbecul hotărăște să cheltuie pentru propria persoană, hotărâți să aveți mult mai multă grijă de voi, să vă distrați mai mult, iar pentru berbecii singuri, acum vă crește o poftă fantastică de a trăi, acum vă puteți îmbunătăți relația cu un copil, începând cu data de 11, da? Până prin septembrie încolo, o să discutăm, până iese Venus din leu. Dar o zi bună pentru, pentru berbec, iarăși în care, nu știu, puteți să faceți așa o nebunie, puteți să faceți ceva diferit, care să vă scoată din zona de confort și care, repet, să țină de... Uh, Dorința pe care o aveți voi, ori să relaționați cu ceilalți, ori dorința voastră de a vă iubi mai mult, de a vă respecta mai mult, de a vă pune în valoare în relațiile în care sunteți. Și asta e foarte, foarte bine. Hai să vedem mai departe. Cavalerul de băte. Așa cum spuneam, berbecii sunt foarte plini de viață, foarte pozitivi astăzi și de ce nu sunteți dornici să experimentați tot felul de lucruri, vreți să vă aventurați. Și se pare că luați o decizie foarte importantă în legătură cu o pasiune pe care o aveți sau în legătură cu un cuplu. Da, dacă ești și faceți parte dintr-un cuplu. E ceva ce vă doriți voi foarte mult aici și văd că luați o decizie, mergeți foarte încântați, luați hotărârea și în final, dragi berbeci, văd că posibil că această hotărâre să aibă legătură ori cu un moment de odihnă pe care vi-l doriți, ori pentru alții chiar are legătură cu un moment în care uh, ați ales ceva, vi se pare interesant, dar pe de altă parte ceva nu vă place pentru că vă scoate din zona de confort. Nu știu, vreți să vă cumpărați ceva pentru inima voastră, orice, și când vă îmbrăcați spuneți, vai ce frumoasă e rochia, ce frumos e costumul și când îl îmbrăcați vă dați seama că nu e atât de comod, dar vă place cum vă stă. Da? Nu, nu e o energie chiar atât de, de urâtă. Am dat un exemplu, da? poate chiar să aibă legătură, dragi bărbeți, și cu zona locului de muncă, mai ales pentru cei care sunteți pasionați de ceea ce faceți. Da? Sau pentru cei care vă doriți să schimbați ceva din acest punct de vedere. Bun, să vedem cei cu patru de cupe. Patru de cupe, trei de spade. Da, berbecii, nu știu, ziua e bună, în, mă rog, per total, în schimb, parcă o decizie a unui șef sau ceva ce se întâmplă la, la locul de muncă, nu vă place, nu vă convine, sunt niște discuții pe acolo care nu prea vi se par vouă chiar atât de interesant. Dar, în, în general vorbind, berbecul are o zi foarte, foarte bună. Zodia Taur, voi astăzi aveți un moment puțin tensionat, să spun așa, în casă. Da? În casă poate chiar e un moment în care Taurul are o discuție foarte serioasă cu partenerul de viață, dar pe de altă parte Venus, mama voastră, intră în leu și vă ajută enorm, enorm de mult, începând cu data de 11 august până prin septembrie, vă ajută mult să înfrumusețați casa, vă ajută mult să vă ocupați de casă. Dacă erau probleme cu membrii familiei, acum acestea se pot rezolva, da? devin mai dulci, mai frumoase. Hai să vedem, dragi tauri. Și 
șapte de bâte, da? foarte mult entuziasm aici văd și foarte multă putere. Taurul are foarte mult curaj astăzi și dorește să își impună punctul de vedere. Da? Văd aici un eveniment care schimbă destul de mult lucrurile. Pe de o parte, poate să fie un eveniment total neașteptat, care ține și de cariera voastră, dar pe de altă parte, Taurul simte că în sfârșit lucrurile sunt puse în mișcare. În sfârșit simțiți și voi că trăiți din plin. Apoi, văd o, o siguranță mare pe care Taurul o are astăzi și parcă în, parcă în sfârșit reușiți și voi să, să vă găsiți echilibrul, ca să spun așa. Ați căutat toate soluțiile și în sfârșit le-ați găsit. Regere de bâte, faetonul și justiția. Da? O întâlnire poate pe care o aveți cu o persoană sau o decizie pe care un bărbat o ia și în legătură cu un drum și care vă ajută pe voi să vă clarificați mult mai mult viața, să vă clarificați mult mai mult relația respectivă sau situația în care vă aflați. Și asta e bine, dragi tauri. Zodia Gemeni. Gemenii astăzi au parte de o surpriză din partea unor persoane apropiate. Credeați voi ceva despre cineva și acum vă dați seama că lucrurile sunt total diferite. De asemenea, un moment bun pentru gemeni să socializeze începând cu această dată de 11 august și cei mai mulți gemeni au ocazia să-și întâlnească sufletul pereche, persoana iubită, dar să spun așa, e bine să trăiți momentul. Da? Apare un noroc pentru voi, da? dacă vreți să negociați ceva, dacă vreți să puneți bazele la ceva anume, acum e momentul, dragi gemeni. Tot felul de persoane bune din jurul vostru, dar, repet, apar și surprize din partea unor rude plecate în străinătate sau apar niște surprize legate de niște informații pe care le aflați da? din anturajul vostru. Dar sunt bune, da? sunt bune. Șase de cupe. Foarte interesant, deci intrați în contact cu persoane din trecut astăzi, cu persoane mai tinere și chiar vrei să experimentezi tot felul de lucruri interesante. De asemenea, mai avem nouă de cupe, foarte multă bucurie pentru gemeni, foarte multă împlinire, văd aici. Apropo, vedeți că vă crește creativitatea, da? adică, nu știu, gemenii care uh, vor să schimbe ceva, vor să... Pună bazele unui proiect. Vedeți că foarte multă inspirație vă vine prin drumurile scurte pe care le faceți sau prin persoanele foarte apropiate vouă. Da? Roata destinului, deci clar, geamă nu ia o decizie astăzi sau se întâmplă un eveniment care te ajută să pui lucrurile în mișcare și să îți clarifici foarte mult situația în care te afli. Hai să vedem, dragi gemeni, ce cu roata destinului. Bun, o întâlnire, o întâlnire pe care o ai și uh, o transformare foarte mare în urma unei vești pe care o primești din partea unei instituții. Da? Sau pur și simplu se finalizează o etapă, ceva se încheie. Nu știu, vă imaginați acum lucruri uriașe, nu știu, ați terminat proiectul, ați terminat ceva. Da? Pentru unii, nu știu, poate să fie vorba chiar și de un concediu da? pe care vi-l luați. Sau gata, ați finalizat ceva și acum mergeți și petreceți. Și iar a ieșit șase de cupe. Deci e vorba de o revedere. Oricum suflet pereche, or, e ceva ce ține și de zona copiilor. Pentru alți gemeni. Zodia Rac. Dragii mei, raci, pentru voi începe o perioadă bună pe bani. Dar astăzi, vedeți că aveți parte așa de o... De o surpriză, da? de o surpriză care vine din partea unui prieten și care vă determină într-un final să, să eliminați, nu știu, ori acea persoană din viața voastră, ori să faceți anumite schimbări atunci când vine vorba de modul de a aborda o situație. Racii încep să aibă foarte mult noroc, începând cu data de 11 august, pe bani. 
faceți rost de bani, banii vin mai ușor, aveți prieteni care vă ajută, puteți să rezolvați tot felul de probleme care țin de casa voastră, confortul vostru. Chiar, nu știu, vă pot veni bani stând acasă, nu știu cum și despre ce e vorba, sau să faceți bani din casa voastră. Ideea este că aveți o susținere foarte, foarte mare. Racii oricum sunt mai pasionali astăzi. Magicianul, magicianul îmi spune mie faptul că racul se simte foarte împlinit astăzi. Încerc să cauți toate soluțiile la o anumită problemă și reuși să, reușești să găsești răspunsul prin intuiția ta. Așa cum spuneam, apare acel element astăzi care îți lipsea și poate să fie vorba de un loc de muncă, poate să fie vorba de o idee care îți vine sau chiar de un loc nou în care mergi. Ți se oferă o șansă extrem de frumoasă. Alți raci, nu știu, vreți să vă cumpărați ceva, iarăși, pentru casă, pentru confortul vostru. De ce nu? Și văd o transformare mare, mare, mare pentru rac sau un moment, repet, în care voi încheiați ceva, nu știu, încheiați săptămâna mai devreme la muncă sau vă pregătiți pentru o transformare, pentru un final. Și racul chiar reușește să lase în urmă o situație mai puțin plăcută, da? Poate chiar aflați niște informații care vă surprind. Wow. Turnul și cu roata destinului. Păi, dragi raci, aici lucrurile chiar se schimbă. Uranus va aduce surprize mari acolo, dar, repet, sunt surprize benefice pentru voi. Și are legătură cu un drum. Nu știu, faceți un drum undeva, văd o persoană mai tânără. Ori e o persoană care este ca un copil pentru voi, neapărat copilul biologic, da? Nu știu. Cineva, o nepoată, cineva. Da? Un nepot, nu știu. Pentru unii, pentru alții, pur și simplu vreți așa un drum undeva să vă relaxați, într-un loc însorit sau într-un loc mai cunoscut. Foarte frumos, dragi, dragi raci. Zodia Leu. Dragi lei, Venus intră la voi în zodie, ce să vă spun? Micul benefic, deci lei strălucesc de-a dreptul în această perioadă. Tot ați spus voi că, a, că nu mai trece perioada aia. A trecut, dragi lei, gata. Da? Intră și Venus, ce mai vreți? E micul benefic, da? e planeta iubirii, planeta banilor. E la voi în zodie, deci aveți deschidere către așa ceva. Lei se pot afirma în plan socioprofesional și mai mult decât atât este un moment foarte bun pentru, pentru leu să-și negocieze locul, la, mă rog, să-și negocieze poziția, să-și negocieze într-un mod mult mai ok uh, poziția pe care o ocupați în zona carierei cât și în anturajul din care faci parte. Dar surpriza astăzi apare din zona relațiilor, chiar din partea unei persoane de la locul de muncă, din partea unei persoane cu care tu ești asociat, da? de aici vine o surpriză pentru tine și este extrem de interesant. Spânzuratul, deci probabil e ceva ce um, te-a ținut în loc, dar astăzi leul începe să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, leul începe să înțeleagă ceva într-un mod diferit. Și mai mult decât atât, văd o intuiție foarte mare pe care o ai astăzi și de care tare bine ar fi să te folosești. Ai o intuiție mare atunci când vine vorba de relațiile tale și mai mult decât atât, leul este foarte bine aspectat astăzi pe relația cu femeile. Da? Deci femeile te pot ajuta, indiferent dacă ești femeie sau bărbat. Wow, și cum are preoteasă? Păi dragi lei, aici voi afla niște secrete. Aflați niște informații foarte, foarte importante. Da? În urma unei întrebări, da? adresați și voi așa o întrebare undeva și când colo aflați un răspuns care vă miră și care vă ajută să, să ieșiți dintr-un blocaj. Hai să vedem. Șase de spade. Are legătură cu cineva care pleacă și nu vă spune, cineva care... Pregătește ceva, dar repet, dragi lei, e ca o eliberare pentru voi. Ia uite. Pentru că vine cu o veste bună din zona banilor. Bani care vă pot veni din două părți. 
semnați mai multe contracte, vă mai găsiți un job, știați că aveți azi de făcut ceva și mai apare uh, încă o sarcină suplimentară și atunci vă vin bani suplimentari, ceva de genul acesta. Dar, repet, pentru unii lei vedeți că e un moment în care în sfârșit scăpați de o piază rea din viața voastră. Zodia Fecioară, dragi Fecioare, micul benefic intră în Zodia Leului pe casa voastră a 12-a. Știu că mi-a scris acolo că mulți sunteți prin vacanță sau v-ați luat concediu. Foarte bine faceți, dar vedeți că acum micul benefic Venus vă oferă o intuiție cum n-ați mai avut de mult timp. Atenție la visele pe care le aveți pentru că vă pot ajuta, sunt vise profetice și fiți foarte, foarte atenți la semnele care apar în jurul vostru, la... Ceea ce se întâmplă pentru că Fecioara are o perioadă în care are o protecție absolut fantastică, deci o protecție absolut divină, da? deci orice ar fi nu ți se poate întâmpla nimic rău, adică pur și simplu e cineva acolo care te protejează în permanență, cu toate că mulți nu o să fiți conștienți de așa ceva. Bravo, felicitări, profitați de această energie și chiar e un noroc și pe bani. Da? Un noroc pe bani și o perioadă în care fecioarele își pot vindeca ideea aceasta de uh, stimă de sine scăzută. Da? Pentru cei care aveți astfel de probleme, acum puteți să le rezolvați și asta e absolut fantastic. Uh, o surpriză iarăși care apare din zona sănătății sau din zona locului de muncă, dragi fecioare, și în privința căreia ar fi bine așa să fiți, uh, să fiți deschiși. Da? E ceva ce ține de străinătate, de un drum, că nu va fi favorabil așa ceva. Dacă vă duceți să vă relaxați da, și să nu faceți mare lucru, e ok. Știu că voi sunteți foarte muncitoare și e dificil să stați locului, dar, repet, cu Venus acolo, hai, deci aveți o protecție absolut fantastică și felicită. Trei de bâte, o programare pe care o faceți astăzi sau faceți un drum scurt undeva. Vă faceți planuri pentru următoarele zile și văd că Fecioara hotărăște să renunțe la ceva, la o activitate pe care o aveai de făcut și ia uite ce victorie apare aici pentru tine. Deci o bucurie pentru Fecioară astăzi din partea autorităților sau din partea unei persoane foarte dragi ție. Cineva care începe să vadă lucrurile altfel. Hai să vedem, dragi fecioare, ce e cu bucuria. Op de cupe. Bucuria pentru tine este că pur și simplu parcă îți iei o piatră de pe inimă. Wow, marele preot. Deci, dragi fecioare, foarte multă susținere aveți astăzi. Foarte multă susținere. Deci dacă astăzi nu profitați, nu știu când. Foarte interesant. Deci luați o decizie înțeleaptă. Unii e posibil să luați decizia să lăsați în urmă un angajament serios pe care l-ați făcut. Fie că e vorba de locul de muncă, fie că e vorba de o înțelegere personală pe care ați făcut-o cu cineva anume. Iar pentru alte fecioare este clar vorba aici de a lăsa în urmă, nu știu, o căsătorie, ceva serios, un angajament. Poate chiar să lăsați în urmă anumite principii de viață pe care le aveați voi. Și asta e bine. Zodia balanță. Ha, dragi balanțe, ce să vă spun, un moment foarte bun pentru voi. Puteți să vă afirmați în cercurile de prieteni din care faceți parte. Începeți să vă simțiți bine, balanța vrea să schimbe, balanța vrea să transforme, balanța dorește să își schimbe puțin imagine așa în lume. Și pentru balanțele singure vedeți că poate să apară un suflet pereche sau pentru cei care vă aflați într-o relație, acum pot, pot apărea tot felul de schimbări din acest punct de vedere. Și o surpriză pe care balanța o are astăzi este ori din partea unui copil, ori din partea persoanei iubite, ori într-un moment în care vreți voi să experimentați ceva, vă treziți că iese cu totul și cu totul altceva față de cum v-ați fi programat voi. Dar, repet, Venus, mama voastră, vă ajută pe acolo să vă faceți planuri de viitor, dar din astea măreți, adică să vă schimbați viața, nu e un plan așa că 
mă duc peste două zile în oraș, da? Nu, deci ceva mare acolo și foarte mult noroc aveți prin grupurile de oameni din care faceți parte, printr-un prieten și așa mai departe. Astăzi balanțele sunt mai romantice, da? Sunt prinse așa pe iubire, pe copii, pe distracție. Și aveți regele de monede aici, care îmi spune clar faptul că balanța dorește o stabilitate, dorește o siguranță în această zi, într-o relație sau la locul de muncă. De asemenea, văd o zi în care aveți foarte multe activități de făcut și sfatul aici ar fi să le luați pe rând și să încercați să vă faceți o ordine în ceea ce aveți voi de făcut. Judecata, judecata care vine cu o eliberare pentru balanță, după lungi așteptări sau după o zi puțin tumultoasă, agitată, balanța reușește să clarifice o situație. Este ca și cum stați de vorbă cu cineva și uh, vedeți cum anume stau lucrurile. Clarificați situația în care vă aflați și de asemenea, dragi balanțe, văd foarte clar aici, Faptul că, în sfârșit, vă recapătați încrederea în forțele proprii. Da? Și asta e foarte, foarte bine. Hai să vedem ce se întâmplă. Parcă vă eliberați, nu știu, e o discuție eliberatoare. Dar, dragi balanțe, care ține și de ceva vechi, e o așteptare aici. Ați așteptat niște bani, ați așteptat mult să clarificați această situație, o surpriză pe care o aveți în legătură cu niște bani, în legătură cu o moștenire, în legătură cu o așteptare. Deci asta clarificați voi aici, iar unii e posibil să auziți de o demisie sau să auziți de o problemă veche care acum explodează. Zodia Scorpion Dragi scorpioni, Venus intră pe casa 10 -a. Venus, micul benefic, planeta banilor și a iubirii, pentru voi vă ajută puh, enorm de mult să faceți asocierile potrivite, să rupeți da, relațiile care nu mai funcționează, de ce nu, și să mergeți mai departe. Da? Sunteți foarte mult ajutați din acest punct de vedere. Surpriza, ca să spun așa, sau tensiunea puțin, poate să apară din zona familiei, sau din zona casei, într-o relație da, pe care o aveți, sau dacă aveți legătură cu zona aceasta a imobiliarelor sau cu zona aceasta a trecutului, vedeți că de acolo apar niște, niște surprize, dar care sunt extrem de benefice pentru voi. Vă dați seama că lucrurile sunt absolut fantastice. Hai să vedem mai departe. Eu repet, Venus acolo vă ajută mult, mult de tot. Steaua pentru Scorpion, deci aici aveți o dorință foarte mare care începe să se materializeze și mai mult decât atât, Scorpionul reușește să îi ghideze pe ceilalți. Parcă aveți acolo o stea norocoasă voi pe locul de muncă sau în legătură cu ceva ce pregătiți voi. Fie că pregătiți în casă, fie că lucrați la un proiect și vedeți că e ceva ce ține și de străinătate, de internet, nu știu, zona asta. Aici văd clar că scorpionul începe și vede lucrurile dintr-o altă perspectivă, iar asta îl ajută foarte mult. Ideea este să lăsați teama deoparte. Vreau să văd ce, ce cu spânzuratul aici. Ce cu spânzuratul? Da? Spânzuratul vine și vă spune așa, ascultă-ți intuiția, da? vezi această femeie, această persoană dintr-o altă perspectivă, iar da, unii scorpioni posibil să se gândească serios, ori să-și dea demisia, ori să renunțe la ceva, poate chiar auziți de o persoană care are niște probleme financiare sau cineva care vrea neapărat o schimbare. Simt să transmit că mulți scorpioni astăzi găsesc o soluție inedită. <laughs> La o problemă. Zodia săgetător. Dragii mei săgetători, voi sunteți foarte mult favorizați astăzi, începând cu ziua de 11, pe tot ce ține de uh, străinătate, lucru în străinătate, metode de vindecare alternative, uh, comunicare foarte multă cu persoane din alte culturi, persoane care 
Știu eu, sunt concentrate pe alte religii și așa mai departe. Puțină tensiune apare pentru, pentru săgetător în zona locului de muncă sau pe zona sănătății. Deci fiți puțin atenți aici, mai ales pe drumurile scurte pe care le faceți sau dacă aveți de făcut o negociere la locul de muncă, aveți de discutat ceva, fiți puțin atenți aici pentru că șeful, șefa, nu știu, poate să fie ceva mai autoritar sau poate reacționa într-un mod mai ciudat. Dar aveți foarte multă susținere. Repet, Venus acolo vă ajută să mergeți, să explorați, să... Învățați chestii noi, să plecați undeva într-o călătorie ca să explorați. De pe 11 până prin septembrie. 8 de monede pentru săgetător și aici clar da, lucrați la ceva, sunteți concentrați pe anumite detalii astăzi și uh, se pare că lucrând acolo vă dați seama că lucrurile pot funcționa și altfel. Săgetătorul află o nouă perspectivă. Care îl face puțin temător, dar uitați ce șansă frumoasă apare. Asul de monede vine cu o șansă foarte stabilă, foarte frumoasă. Vă dați seama că e bine să luați lucrurile încet, sigur, tocmai pentru a avea uh, și niște rezultate pozitive. Iar unii săgetători privesc într-un mod diferit persoanele mai tinere din jur sau începând cu această zi, începeți să... Fiți deschiși în fața unor noutăți. Zodia Capricorn. Hmm, dragii mei Capricorn, pentru voi Venus va aduce foarte mult noroc, da? va aduce foarte multă pasiune, începând cu data de 11 august. Așa că zona aceasta erotică devine foarte activă pentru, pentru Capricorn și este un moment bun să începeți să căutați vreun suflet pereche dacă nu aveți deja pe cineva. Dacă aveți deja pe cineva, felicitări, relația o să treacă începând cu această dată prin niște transformări profunde și foarte frumoase. Unii Capricorn vă hotărâți chiar să vă căsătoriți, vă hotărâți să oficializați o relație. Iar pentru cei singuri, vedeți că poate să apară o persoană, da? prin cariera voastră, prin locul vostru de muncă. Da? Sau trebuie să ieșiți să vă distrați foarte mult și acolo întâlniți persoana potrivită. Alții, dacă nu sunteți nici cu dragostea, nici uh, cu alte chestii, atunci, nu știu, dacă aveți vreun proiect, acum puteți să-l puneți în practic. Dar, ce mai văd aici, mai văd o schimbare a unui copil. Da? Ceva, un copil schimbă ceva în viața sa, dacă aveți copii, dar e de bine, da? ceva negativ, atenție. Și astăzi da, sunt momente puțin tensionate pe bani în relația cu un copil sau aveți voi o discuție așa mai ciudată, dar, repet, Venus acolo vă ajută uh, enorm de mult. Trei de monede, lucrați în grup astăzi, sunteți prinși da, pe ceva anume, învățați ceva. Învățați ceva nou care vă pune puțin pe gânduri, iar alți capricori trebuie să vă împărțiți aici între două grupuri de oameni și văd că sunteți foarte mult puși pe gânduri, foarte mult puși pe gânduri în legătură cu familia sau în legătură cu niște persoane foarte dragi vouă. Poate chiar cu persoana iubită, stați și vă gândiți, mai mă căsătoresc, divorțez, ce fac aici, adică schimb, nu schimb. Da? Și Capricornul iarăși își poate programa o vacanță, ar fi bine că aveți susținere din partea lui Mercur. Și vedeți că sunteți puși pe gânduri în legătură cu niște bani și în legătură cu o, o independență financiară, ori a voastră, ori a unei persoane foarte dragi vouă. Zodia vărsător. Vărsătorii astăzi sunt foarte mult favorizați, începând cu această zi, pe relații. Acum e momentul vostru nu știu, să planificați, să vă căsătoriți, să vă mutați împreună. Acum o relație poate să devină mai stabilă. Vedeți că se pot întoarce persoane din trecut pentru vărsătorii singuri și disponibili. Iar în alte cazuri puteți să faceți tot felul de asocieri cu persoane din străinătate sau cu persoane aflate într-o altă țară, într-o altă cultură și da, e un moment bun în care vărsătorul poate să învețe foarte multe lucruri de la celălalt. Deci 
nu știu, vă întoarceți în țară, plecați undeva cu persoana iubită, faceți niște schimbări extrem de benefice începând cu 11 august și zona relațiilor este extrem de bine aspectată pentru vărsători. Surpriza pentru voi chiar vine de la o persoană din familie sau poate să vină chiar de la reacția pe care voi o aveți în relația cu partenerul de viață sau în relația cu o persoană importantă da, din familie, o persoană cu autoritate. Dar repet, începând cu această dată, vărsătorii au un noroc absolut fantastic pe relații. Tot ce ține de relații. Și aveți 10 de monede, da, casa și familia foarte importante pentru vărsător. Văd aici foarte mult entuziasm din partea voastră. Și faptul că vărsătorul reușește să clarifice o situație, da? aveți aici uitați, o întâlnire, o discuție care vă ajută să vedeți lucrurile mult mai clar, da? care ține de familie, de casă și care, nu știu, pentru unii vărsători chiar poate avea legătură cu, cu ideea aceasta de a renunța la niște principii pe care le aveați voi în legătură cu zona căsătoriei sau în legătură cu zona aceasta de angajamente serioase. Zodia Pești. Dragii mei pești, foarte mult noroc aveți voi începând cu această perioadă pe locul de muncă, pe starea voastră de sănătate și chiar pe tot felul de schimbări pe care le puteți face. Sunteți foarte favorizați pe negocieri începând cu data de 11 august. Și astăzi, momentul tensionat pentru voi este, să spun așa, din zona persoanelor apropiate vouă. Faceți un drum scurt, alții și de acolo apare surpriza. Aveți ceva de negociat și vă treziți cu un rezultat total diferit. Dar e ceva pozitiv. Da? La locul de muncă, iarăși, peștii au tot felul de discuții. Da? Șase de spade, o călătorie pe care o faceți, un drum, în cadrul căruia, așa cum v-am spus, aveți parte de tot felul de surprize, dragi pești, care vă vor pune puțin pe gânduri. Dacă ieși vă întoarceți din vacanță sau mergeți în vacanță, fiți atenți să aveți tot ce trebuie pe acolo pentru voi, mai ales pe zona banilor. Fiți atenți și e interesant că pe cât sunteți destresați, pe atât lucrurile văd că... Funcționează bine, pentru că peștele are foarte multă susținere, peștele reușește să clarifice ceva anume, poate chiar aflați o veste care vă surprinde legată de bani și legată de o persoană mai tânără pentru cei mai mulți pești. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like, sunt funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea, dragii mei, vă invit și la filmările pentru această săptămână să vedeți ce evenimente mai urmează, să vedeți cum anume vă impactează și de asemenea vă invit și la filmările pentru luna august, pentru că mai avem evenimente foarte importante și uh, pentru cei mai mulți dintre voi, cei care doriți, uh, vă aștept cu drag și și la filmările pentru următoarea săptămână, că au apărut deja toate, deci de fapt vor apărea toate până joi seara. Dacă vreți, vă aștept și acolo, vă îmbrățișez și, ce să vă zic, vă doresc o zi de joi cât mai frumoasă. V-am pupat!